good morning dear students myself is sumit and today we'll be doing the eighth chapter human health and disease in today's lecture uh, we'll be talking about the structure of hiv virus and uh, how it can act on the body in the last lecture we talk about the acquired immunodeficiency syndrome aids and uh, as we know that the disease aids sorry the syndrome aids is caused by a virus called hiv and the first uh, report of aids is in 1981 and hiv is in uh, is a retrovirus having genetic material of rna every year around 2 million people dying from this disease and every year 2.5 million new cases are there uh, as we know that the hiv virus is a very intelligent virus because uh, it can keep on carrying a reverse transcriptase humne ye bhi dekha tha last uh, lecture mein ki kis tarike se hiv virus apna formation continuously karta hai Uh, today we first discuss about the structure of hiv virus if you saw the structure of uh, hiv virus maine yahan pe ek rough diagram banaya hai and first there was a little uh, lipid bilayer this bilayer is made up of lipid so a lipid bilayer is there Uh, after uh, which can steal it from the host cell then uh, there is a membrane uh, which is made up of protein uh, this protein is called gp protein gp stands for glycoprotein so it is made up of many units like uh, this protein this complete structure uh, which you can see here mm, is known as gp160 this complete structure this one this one this one then this one there are so many gp160 protein gp stands for glycoprotein and uh, it is usually made up of two subunits this subunit this docking subunit is known as gp120 and that uh, remaining part is known as gp41 again uh, these two are not additive uh, so that gp120 and gp41 together form gp160 and not gp161 so these two subunits are not additive in nature aapko jodna nahi hai so the outer part is known as gp120 and the inner part is known as gp41 inside this you can see a specific structure this specific structure is the virus coat which is known as capsid and in this capsid there are so many small units of p24 protein is present which protein is there p24 protein in our body we have the antibodies against this p24 protein so anti p24 antibodies are present in our blood to prevent the entry of hiv in our body inside this capsid this one is the genetic material and the genetic material is rna so there are two rna uh, or two copies of rna is there uh, both these copies are exactly uh, similar um, and identical in nature Uh, it means if uh, one rna molecule 
having the 5 3 polarity rna always have the 5 3 polarity have u c a g u u then the other rna molecule also has the u c a g u u um, it means these two are identical but not complementary complementary means if uh, one strand have u and other strand have uh, uh, one strand have u c a g u u So other strand have A, G, U, C, A, A. If one strand has this and other strand has this, these two strands get complementary. And if these two strands get complementary, so they two get bind with each other uh, and the RNA will become double stranded. So, as I happen, he hoga, do no RNA jo honge, non complementary honge, or identical honge. Uh, the main uh, uh, structure is the GP protein, glycoprotein, which is the attachment protein in the outer covering. Uh, so, this can attack the target receptor of host cell. जब भी कोई सेल जब भी एचआईवी वायरस किसी सेल से अटैच होगा तो इसके लिए इसको उस सेल्स में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिए एक जान पहचान चाहिए जिसके थ्रू ये एंटर करेगा तो एचआईवी जो वायरस है वो ह्यूमन बॉडी या हमारी बॉडी में किसी भी सेल को अटैक करे ऐसा नहीं है हमारी बॉडी की वो सेल जिसमें इसे अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर मिलेगा जिसे हम बोलते हैं सीडी4 रिसेप्टर ये सीडी4 रिसेप्टर के साथ ही एसोसिएट होता है और के साथ एसोसिएट नहीं होता तो इसको जहां सीडी4 सेल्स मिलेंगी एचआईवी वायरस उसी सेल में एंटर कर पाएगा अ स्पेसिफिक प्रोटीन मेड अप ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो देयर so this one is known as the matrix protein. So इस तरीके का HIV का structure होता है. अगर हम आगे बात करें, पहले भी बोला था हमने, the HIV virus loves to interact with the CD4 positive cells. तो जो भी cells में इसको CD4 receptor मिलेंगे, उनको हम CD4 positive cells कहेंगे, और उन्हीं के साथ ये associate होगा. Uh, some of the CD4 positive cells or some of the cells which have the CD4 receptors include the T lymphocyte or the T helper cells. So, T lymphocyte आप हमेशा देखते हैं, immunity को ये खत्म करता है क्यों क्योंकि ये जो T लिम्पोसाइट सेल्स से हैं जो B सेल्स को बनाने का काम भी करते हैं उनके साथ एसोसिएट होके उनको डैमेज करने का काम करता है अदर इंक्लूड्स मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइट सेल्स सम माइक्रोग्लियल सेल्स ऑफ CNS आर आल्सो द CD4 सेल्स तो ये इन्हीं सेल्स के साथ एसोसिएट होगा और CD4 सेल्स में भी कुछ स्पेसिफिक रीजन्स uh, होते हैं लाइक सी सी आर फाइव ये इसका प्राइमरी अटैचमेंट है सो प्राइमरीली इट द एच आई वी कैन अटैक अटैच विद सी सी आर फाइव रिसेप्टर अगर आप सपोज ये समझते हैं लेट वी थिंक दैट दिस वन इज अट एस सपोज दिस वन इज मैक्रोफेज तो so, मैक्रोफेज में अगर ये साइट को हम मार्क करें लेट अस सपोज दिस वन इज द सीडी4 रिसेप्टर अब इसको हम थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि ये सीडी4 पॉजिटिव रिसेप्टर है तो जैसे ही आपको ये सीडी4 रिसेप्टर दिखेगा और ये लेट अस सपोज ये एड्स का वायरस है एचआईवी वायरस है इसी तरीके का स्ट्रक्चर था ना तो ये ये इसकी डॉकिंग प्रोटीन है जो हम देख रहे थे तो ये CD4 रिसेप्टर है और ये जहां पर एसोसिएट होगा इसको हमने नाम दे दिया CCR5 तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इस प्रोटीन को देखेंगे तो पहले ये प्राइमरी एसोसिएशन इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा CD4 के साथ और फिर इसके ये दो हैंड और होंगे जो इसको टाइटली पकड़ लेंगे और फिर इन दोनों की इसके बाद ये इसको क्लोज ले आएगा इसके और इसकी लेयर और इसकी लेयर जो है ये जो लिपिड लेयर्स हैं ये इसको डिसोसिएट कर देगा दोनों की लेयर आपस में फ्यूज हो जाएंगी तब जाके 
इसका जो कैप्सिड है वो पूरा इस सेल के अंदर आ जाएगा समझ रहे हैं ना क्या हुआ सबसे पहले अगर ये कोई भी सेल्स होंगी इनमें से तो इनके पास सी डी फोर रिसेप्टर होगा उसमें एक प्राइमरी साइट होगी सी सी आर फाइव तो ये जो डॉकिंग प्रोटीन है ये जो जी पी वन ट्वेंटी है ये एसोशिएट हो जाएगी किसके साथ इस सी सी आर फाइव के साथ या सी डी फोर रिसेप्टर के साथ और फिर ये इसको जो इसका जो जी पी वन जी पी फोर्टी वन है जो पीछे वाला हिस्सा ये इस सेल को घुमा के यहाँ पहुँचा देगा और जैसे ही ये सेल को एच को यहाँ पे पहुँचा देगा एच को तो इन दोनों की ये मेम्ब्रेन जो है ये डाइजेस्ट हो जाएंगी और ये जो इसके अंदर जो ये कैप्सिड वाला रीजन है हैविंग टू आर एन मोलिक्यूल ये दोनों ही इसके साथ इसके अंदर एंटर कर जाएंगे तो इस तरीके से ये काम करते हैं देखिए एच वायरस जो होता है ये तुरंत एड्स में कन्वर्ट नहीं होता ये बहुत टाइम लगाता है बहुत स्लोली काम तो बहुत रैपिडली करता है लेकिन इसे कोई जल्दी नहीं होती ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल को एच वायरस ने इन्फेक्शन फैलाया उसकी बॉडी में एच वायरस आया और एच आने के बाद तीन महीने चार महीने छः महीने या एक साल के अंदर उसकी डेथ हो जाए ऐसा नहीं होता अगर किसी एच पॉजिटिव इंडिविजुअल की जब उसको एच पॉजिटिव हुआ उसके चार पाँच महीने बाद या एक साल बाद डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ कभी भी एच के कारण नहीं हुई होगी कोई और रीज़न होगा क्योंकि एच जो है उसको एड्स में कन्वर्ट होने में जनरली सेवन टू एट ईयर्स का टाइम लगता है कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं जैसे हम अगर बात करते हैं नॉर्दर्न यूरोप की तो नॉर्दर्न यूरोप में कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ एच वायरस है बट उन इंडिविजुअल्स को एड्स नहीं है उनकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी है एड्स के लिए है ना क्यों क्योंकि उनके जो जीन है उनकी बॉडी में जो जीन है म्यूटे उस जीन में म्यूटेशन है म्यूटेशन इन द जीन रिलेटेड विथ सी सी आर फाइव तो जो सी सी आर फाइव जीन जो है सी सी आर फाइव मैंने भी आपको बताया था ना अगर कोई भी ये सेल्स होगी सी डी फोर सेल्स तो इसमें ये सी सी आर फाइव रीजन होगा तो सी सी आर फाइव के लिए उनमें क्या है म्यूटेशन है ये सी सी आर फाइव वाला जीन म्यूटेशन है तो सी सी आर फाइव प्रॉपरली नहीं बन पाती इसलिए एड्स का वायरस जो है वो अगर इनकी बॉडी में आ भी जाए तो एसोशिएट नहीं हो पाता रिसेप्टर इसको एसोशिएट अपने साथ नहीं करते तो एड्स का वायरस एच वायरस बॉडी के अंदर आ भी जाए तो भी वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाता सो दिस वन इज़ द नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट एड्स तो जो ये नॉर्दर्न यूरोप के इन कंट्रीज़ के जो लोग हैं इनमें एड्स डिजीज जो है नहीं होती इसी को ध्यान में रखते हुए एक डिजी एक ड्रग बनाई गई एक दवा बनाई गई जिसका नाम है मारावीरॉक मारावीरॉक क्या करती है अगर ये एक सेल है सपोज ये एक टी सेल है और ये सी सी आर फाइव है तो मारावीरॉक क्या करती है इस सी सी आर फाइव के साथ अपना एसोसिएट हो जाती है यहां पे कौन एसोसिएट हो जाएगी मारावीरॉक तो ये मारावीरॉक अगर इसके साथ एसोसिएट हो जाएगी तो जो एच वायरस है हमने पता है हमें हमने बोला था कि ये सी फाइव के साथ एसोसिएट होता है प्राइमरी अटैचमेंट है लेकिन सी फाइव के साथ कौन अटैच हो गई मारावीरॉक यानी कि इन दोनों के बीच में ये एक वॉल का फॉर्मेशन हो गया एक दीवार आ गई जो कि अम्बुजा सीमेंट से बनी है और ये टूटेगी नहीं यानी कि इन दोनों के बीच में ये जो मारावीरॉक नामक मेडिसिन है तो इस ड्रग की वजह से जो एच वायरस है वो इस सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा लेकिन इन सब का मतलब आप ये मत समझिएगा कि एच के लिए कोई मेडिसिन बन गई देखिए हम एच को आप डिले कर सकते हैं एच वायरस को अटैच करने से रोक सकते हैं लेकिन इन सब से एच वायरस किल नहीं होता तो एच वायरस बॉडी के अंदर रहेगा मारा भी रोक देंगे तो ये प्राइमरी एसोसिएशन से तो रोक देगा लेकिन एच वायरस अभी भी खत्म नहीं हुआ है इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो उस वायरस को किल कर सके हाँ वायरस के एक्शन को प्रोलॉन्ग जरूर कर सकते हैं 
अभी तक हम देखें अगर तो कोई भी ऐसी वैक्सीन एच के लिए नहीं बनी है द वैक्सीन फॉर एच आई वी इज़ स्टिल फेलिंग नाइनटीन से एच का पता चला था मेरा 39 टू 40 इयर्स हो चुके हैं लेकिन स्टिल देर इज़ नो वैक्सीन फॉर्म Why there is no vaccine? Because there is genetic variation in uh, the GP120 protein. जो ये GP120 है, जो associate होता है, ये एक ऐसा protein है जो keep on changing है, इसमें genetic variation आती रहती हैं, और ये जो gene है, जो GP120 बनाता है, इसके change होने की वजह से कोई भी particular medicine नहीं बन पाती है. कैसे नहीं बन पाती है अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये जो जी पी वन ट्वेंटी वाला हिस्सा है ये हमेशा अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते रहेगा कैसे चेंज करते रहेगा अगर मैं इसकी प्रोसीजर को समझाने की कोशिश करूं आपको तो सपोज हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोटीन है लेट एस सपोज ये हमारे पास एक प्रोटीन है यही डॉकिंग प्रोटीन है जिसे हम नाम दे दे रहे हैं सी डी फोर या सी सी आर फाइव जो भी हम नाम दे देते हैं और यही जो है एंटीबॉडी देखिए एंटी जब हम किसी चीज़ को किल करने की कोशिश करते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाते हैं या किल करने की कोशिश करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर के साथ एंटीबॉडी एसोशिएट हो जाती है जैसे ही एंटीबॉडी से स्ट्रक्चर के साथ एसोशिएट होगी तो एंटीबॉडी इस स्ट्रक्चर के साथ एसोशिएट होकर इसको किल कर देगी तो सपोज ये इसका रीजन है और इसका स्ट्रक्चर है स्टार शेप तो हम इसको देखेंगे समझेंगे ये जी पी वन ट्वेंटी है सपोज और हमने इसके लिए एंटीबॉडी भी बना दी स्टार शेप जैसा ये स्ट्रक्चर होगा उसी के अगेंस्ट हम उसी तरीके की एंटीबॉडी बनाएंगे अब ये एंटीजन है ये एंटीबॉडी समझ रहे हैं ना ये एच वायरस का है जी पी और इसके लिए हमने जैसा इसका स्ट्रक्चर था यहाँ पे उसी तरीके का हमने एंटीबॉडी बनाया ये है वो जीन है जो इसको स्पेसिफिक बनाता है अब जैसे ही हमने स्टार एंटीजन था स्टार एंटीबॉडी बनाई तो दोनों एसोसिएट होंगे और इसको डैमेज कर देगा लेकिन ये बहुत चालाक है ये चेंज होते रहता है यहाँ आपने इसके अगेंस्ट स्टार एंटीबॉडी बनाई तो तुरंत इसने म्यूटेशन किया और म्यूटेशन करके इसने यहाँ पे बना दिया अब फ्लावर लेट अस सपोज इसने क्या बना दिया फ्लावर अब यहाँ एंटीबॉडी स्टार थी और यहाँ फ्लावर तो अब ये एंटीबॉडी यहाँ एक्ट नहीं करेगी फिर इसको किल करने के लिए अगर आप फ्लावर बना देते हैं एंटीबॉडी भी फ्लावर जैसी बन जाती है तो ये स्टिल फिर से चेंज हो जाएगा और यहाँ इसने बना दिया लेट एस सपोज मून अब आपको मून एंटीबॉडी चाहिए आप मून एंटीबॉडी बनाएंगे तो ये कुछ और तो ये एक ऐसा वायरस है जो हमेशा अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता रहेगा और क्योंकि ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा तो आप इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी नहीं बना सकते ये किस तरीके से एच वायरस काम करता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लास्ट लेक्चर होगा एच के लिए थैंक यू सो मच